ሰላም ተማሪዎች እንደምናላችሁ በባለፈው ቪዲዮአችን ስለ ፐርፐስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ኔም ወይም ሳይንሳዊ ስያሜ ስላለው ዓላማ ተመልክተናል በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ we will know the hierarchical levels in the classification of organisms ህይወት ያላቸው ነገሮች ምደባ ተዋራዳዊ ደረጃዎችን እንመለከታለን ካርል ሊነስ የባይኖሚያል ሲስተምን ከጂነስ እና ስፒሺስ ክፍለ መደቦች ተጨማሪ ሌሎች ክፍሎችን ወይም ክፍለ መደቦችን እንዲያካትት በማድረግ ሃይራርኪካል ወይም ተዋረዳዊ ይዞታ እንዲኖር አድርጓል። በመሆኑም አንድ እንስሳ ያለበትን መደብ ለማወቅም ሆነ ለመለየት ይህን ሃይራርኪ ወይም ተዋረድ ራንክ እንከተላለን። ሳይንቲስቶች ሰፋ ያሉ ባህሪያትን መሰረት በማድረግ ኦርጋኒዝሞችን በላርጀስት ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝምስ በሆነው ኪንግደም ውስጥ ይመደባሉ። ይህም መደብ ትልቁ ህይወት ያላቸው ነገሮች ስብስብ ነው። ከዚህ መደብ ቀጥሉ የተለያዩ ክፍለ መደቦች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ስፔሲፊክ ወይም ውስን የሆኑ ባህሪያትን መሰረት አድርገው to the smallest groups of organisms ወደሆኑት species ይመደባሉ። ይሄኛው ምድብ ትንሹ ህይወት ያላቸው ነገሮች ስብስብ ነው። በሌላ ቋንቋ Two organisms that belong to the same species share more features than those in the same kingdom but in different species. የአንድ ስፒሺስ አባል የሆኑ ሁለት ህይወት ያላቸው ነገሮች የበለጠ የጋራ ባህሪያት አሏቸው። ከአንድ ኪንግደም አባል ከሆኑ ነገር ግን የተለያየ ስፒሺስ አባል ከሆኑት ማለት ነው። በዚህ አይነት The seven major levels of hierarchical classification ወይም ሰባቱ ዋና ዋና የምደባ ደረጃዎች kingdom phylum class order family genus እና species ናቸው ይህም ማለት related የሆኑ ወይም የተዛመዱ phylums ስብስብ kingdom ሲሆን related የሆኑ classes phylum related የሆኑ orders class related የሆኑ families order related የሆኑ genuses family ውስጥ እንዲሁም በስተመጨረሻ related የሆኑ ዝርያዎች ወይም speciesዎች ስብስብ genus ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው ለምሳሌ የዶክ ታክሶንን بنመለከት kingdomው animalia ሲሆን phylumው chordata class mammalia orderው carnivora familyው canidae genusው canis speciesው ደግሞ ፋሚሊሪስ ነው የታይገር ኢን ታክሶን ደሞ سنመለከት ኪንግ ደሙ አኒማሊያ ፋይለሙ ኮርዴታ ክላሱ ማማሊያ ኦርደሩ ካርኒቮራ ፋሚሊው ፊሊዴ ጂነሱ ፊሊስ ስፒሺስ ደሞ ቲግሪስ ነው የሜስ ታክሰን ነው የሚበቆሎን ታክሰን ደሞ በተለየ መልኩ ብናይ በቆሎ ያለበት ኪንግደም ፕላንቴ ሲሆን ፋይለሙ ማግሎኒፋይታ ክላሱ ሊሎፕሲዳ ኦርደሩ ፖአልስ ፋሚሊው ደግሞ ፖአሲ ጂነሱ ዚያ ስፒሺስ ደግሞ ሜይስ ነው አሁን ስለ ሳይንቲፊክ ኔሚንግ ኦፍ ኦርጋኒዝምስ እና ሃይራርኪካል ክላሲፊኬሽን ጠቅላላ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ ወደ ጥያቄዎች ላምራ መልስ ለመመለስ ቪዲዮን ፖዝ ማድረግ አትርሱ የመጀመሪያው ጥያቄ ዳሽ ኢዝ አን ኢንተርናሽናሊ አግሪድ ሲስተም ኦፍ ኔሚንግ ስፒሺስ ዳሽ ባለመቀፋዊ ስምምነት መሰረት ዝርያዎችን መሰየሚያ ስርዓት ነው መልሱ ባይኖሚያል ሲስተም ነው ሁለተኛ ጥያቄ ኢን ባይኖሚያል ኔሚንግ ሲስተም ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ዘ ፍርስት ፓርት ኢዝ ዳሽ ኔም ኤንድ ኢት ሹድ ቢገን ኢን ዳሽ ሌተር በባይኖሚያል ህይወት ያላቸው ነገሮች ሲያሜ ስርዓት የመጀመሪያው ክፍል የዳሽ ስም ሲሆን መጀመሪያ ያለበትም በዳሽ ፊደል ነው መልሱ ለመጀመሪያው ዳሽ genus name ሲሆን ለሁለተኛው ዳሽ ደግሞ በካፒታል ሌተር ወይም በካፒታል ፊደል ነው መጀመሪያ ያለበት ሶስተኛ ጥያቄ in binomial naming system of organisms the second part is dash name and should be written in dash letter ba binomian hiyot yallacho negeroch siyami sirat huletenyaw kifil ye dash sem sihon yemitsafom be dash fidal no 
መልሱ ለመጀመሪያው ድረስ species name ሲሆን ለሁለተኛው ደግሞ በsmall letter ወይም በsmall ፊደላት ነው የሚጻፈው አራተኛ ጥያቄ the scientific name of an organism must always be either written dash or printed in dash ህይወት ያላቸው ነገሮች ሳይንሳዊ ስም ሁሉ ጊዜ ሲጻፍ ዳሽ ወይም ዳሽ መሆን አለበት መልሱ የመጀመሪያው ዳሽ አንደርላይንድ መሆን አለበት ወይም የተሰመረ መሆን አለበት ሁለተኛው ደግሞ በኢታሊክ መልካ ፊደል ሊጻፍ ይገባል የመጨረሻውና አምስተኛው ጥያቄ mention the seven major levels of classification ሰባቱን የመደባ ደረጃዎች ጥቀስ መልሱ kingdom phylum class order family genus species ናቾ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር የሳቋማ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በዲስክሪፕሽን ውስጥ ያለውን ሊንክ በመጫን በሳቋማው የሳይት ላይ በመሄድ ተጨማሪ ጥያቄዎችን መስራት ይችላሉ በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እስከምንጋኝ ድረስ ሰላም ሰምቱ